大家好，我是阿光。为什么你炸的小鱼不酥脆，而且很容易回软？其实这里面是有技巧的。今天就把详细的方法分享给大家。这样炸出来的小鱼金黄酥脆，而且放上两天都不会回软。主要是操作还十分的简单，厨房小白都能够轻松的掌握。我们一起来了解一下。具体是怎样做的吧？首先准备一斤左右的小鱼，像这种小鱼，很多人直接扔了，其实怪可惜的。把里面的内脏清洗干净，然后把表面的鱼鳞也刮干净，这也是小鱼腥味的重要来源。这一步非常的关键。接下来往碗中加入多一点的清水。有条件的也可以放在流动的清水下冲洗，像视频中这样抓拌两分钟左右，把表面的一些杂质清洗干净。清洗过小鱼的水还是非常的浑浊，我们直接捞出来，放在干净的清水中再次淘洗两到三遍，直到把水洗至很清澈就差不多了。像这种小鱼，最贵的时候卖过五十块钱一斤。全部处理干净之后，控干水分，放在准备好的碗中备用。接下来准备小块去皮的老姜，切成厚片，然后再切成稍微细一点的小条。准备几根清洗干净的香葱，我们把香葱切成两到三公分左右的小长段，全部切好。放在碗中，接下来加入小半勺的料酒去腥，再加入少量的蒸鱼豉油，然后加入少许的食盐调味，下手抓拌均匀，把调味料抓至化开。我们稍微的都抓拌一会儿，充分的抓拌均匀，充分的抓至入味，放在一旁腌制十分钟左右。接下来，我们简单的调个蜜腹，往碗中加入两大勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，再加入一大勺的普通面粉，淀粉和面粉的比例是二比一。接下来加入少量的孜然粉，如果不喜欢的也可以不加，用筷子充分的翻拌均匀，使面粉和淀粉完全的糅合在一起。接着往碗中。加入少量的清水，这里我们一定要少量多次的加入，这样才更好的掌握好粘稠度。充分的用筷子搅拌均匀。现在的蜜腹还有点干，我们再加入少量的清水，再次搅拌均匀。这里我们千万不能加鸡蛋，不然的话炸出来的小鱼很容易回软。这一步非常的关键。搅拌两分钟左右，使面腹呈现状。接下来加入少许的食用油，再次搅拌均匀，这样炸出来的小鱼更加酥脆。这个时候的小鱼也已经腌制好了，我们把小鱼全部挑出来，放在面腹里面。亲爱的朋友们，视频都看到这里了。今年花菜的小鼠点个赞再走呗！您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢您一直以来的支持与鼓励。把所有的小鱼全部加在面腹里面，再次搅拌均匀。使所有的小鱼表面都能够裹上薄薄的一层面腹，面腹也不需要裹太厚，裹成视频中这样就差不多了。接着准备一口锅，加入多一点的食用油，有条件的可以使用太子油，然后开大火烧至七成熟，也就是180度左右，我们就把小鱼放在锅中炸。
，最好是一条一条的下入，不然的话很容易粘连在一起。大约杂质两分钟左右，杂质微微金黄，我们就直接捞出来。我们还要复杂一遍。准备一个密一点的烙勺，把里面的一些残渣捞出来。等到油温再次升高到七成熟，我们再次把炸制好的小鱼倒在锅中。我们还要复杂一遍，再次用筷子充分的翻拌均匀。第二次炸制的时间不需要太长，大约在两分钟左右。全程可以蒸小火，慢慢的炸制。不然的话，很容易烧糊。我们要不停的翻动，使小鱼受热均匀。随着温度的升高，小鱼已经慢慢的变成了金黄色，看着都非常的有食欲。全部炸制成视频中这样，硬到手直接捞出来，控干油分备用。大家可以听一下响声，酥脆酥脆的。把小鱼放在准备好的竹筛里面，就可以美美的享用了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样炸出来的小鱼外酥里嫩，放上两天都不会回软。有条件的可以加一些椒盐粉，不管是下饭还是下酒，都非常的不错。如果视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发一下。今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。